眼下的第一要务，就是江湖淘汰。银河系将归属于我，我劝你安心做个捕手的臣民。一群废物！嗯，先杀了罗峰。罗峰兄弟，你可要争气啊！你忘了？楚大将领之前要驯马不少，既然如此，我也无需再留守。战斗开始。嗯、黑龙山帝国境内共有八千多个星系，为何偏偏选择银河系作为奖励？奖励内容由帝皇与皇族成员一同讨论拟定，当然，我外公也参与其中。失去银河系，就等同于失去地球主权。部落林他们正是看准这一点，才会设法让银河系作为奖励。嗯，罗凤，再拖延一下。辛苦殿下专程前来，只是我们眼下应该专注于天才战。银河系相关事宜，不妨等休战期结束再做讨论。哼，容我提醒一句，拖延战术的适用场合是有限的。银河系的归属权，会在优胜者出现后即刻产生变动。银河系隶属帝国，帝皇处置自己的领地，不受休战期协议约束。如有拖延。相当于违抗帝皇的旨意，而这意味着与整个帝国为敌。哼！倘若我们遵照帝皇旨意，最终夺得银河系，那殿下也不能违抗，对吗？我很期待再次与皇武团成员。红台竞技，一切在天才决战中见分晓。慢走不送，罗峰，好好珍惜你作为地球领主的最后时光。届时，你必须和你那些地球的所有土著一起。迎接银河系新主人的到来。嗯，阿巴塔，擂台决战选拔有多少名额？通过预选淘汰选拔的有十万零一百人，其中最优秀的一百人能直接保送到第二阶段，而擂台决战就是剩下的十万人来争夺九百个名额。虽然困难，但要保护地球。只有赢下擂台决战选拔选拔的黑龙山帝国境内只有三人，偏偏罗峰他们占了其中两个名额。万一将他们淘汰即可。多人混战的分组结果已出，红和纳比尼刚好被分到一组。当时，红在第七十二世界区的排名是九百九十九，而纳比尼是二百二十三。红会领教到他们之间的实力差距。这次由大哥打头阵，老三要等到明天再比。你可要好好表现，给老三树立榜样。大哥，和你同组的纳比尼隶属皇武团，大概率就是布洛林口中与我们争夺银河系的人，你要小心。好。嗯
实施观战人数已超过十亿。空间会随时间推移不断缩小，请各位保持警觉，战至最后一刻。哼！在混战规则下抱团行动，前无皇族成员果然团结。对方实力强大，只有先限制他的行动，才能找到破绽只是合法的地球拥有者，而布罗林身为帝国皇族，出于维护秩序的考量，不会公然违反法律，明白了吗？哼，我刚想说呢，就被抢答了。首先，通过媒体渠道流传布洛林违背帝国法律。以皇族身份威胁公民的消息，做好舆论铺垫。其次，为防止诺兰莎和布洛林提前为侵略做准备，需要在谈判中强调地球安全受到威胁。考虑到舆论影响，他们不敢轻易行动。最后就是漫长的拉锯。可是，这么长时间，布洛林不会发现吗？不会，因为质量不同。质量，物质的质量会产生引力。大质量物体的引力场会使周围时空发生扭曲现象。是时间了。时间膨胀效应，引力场造成的扭曲也包括时间。就比如地球和黑龙山帝国，地球的两年相当于帝国的两个月。你们地球上好像有个人把这叫相对论来着。嗯、这导致布洛林在时间上缺乏敏感度，方便我们拖延。当然，法律解释权还是在布洛林手中。谈判迟早会向他这一方倾斜。嗯，不过。即便他获得成功，天才战也快开始了。哎
记得之前那个谁也包了去了。<笑>配呀。嗯。亿万天才对战，这可是人类族群的一场大盛会啊！天才战即将开始。我们必须等到休战期结束后才能继续行动。难道罗峰一直拖延谈判进程，就是为了拖到休战期？金角巨兽在突破宇宙级后就拥有了领域。他的威力已经接近大哥的水平。只是想不到，作为眼神兵第一重的换届时，修炼起来竟如此艰难。调你无招式。必须对宇宙的运转规律有更透彻的认知，这种规律叫做宇宙本源法则。本源法则在拥有领域后更容易领悟，你得把领域用得更熟练，才能慢慢练成第一重。嗯，天才战报名开始了。选拔出前一千名恒星级高手。第二阶段，集合第一阶段选拔出的所有高手，通过总决战选出前一千名。通过者最终奖励：一，根据排名高低获得十至一万会员奖金；二，初始宇宙参悟名额；三，成为虚拟宇宙公司核心成员。最终奖励十分丰厚。除了能得到奖金和虚拟宇宙公司的身份，还有进入初始宇宙的机会。听说初始宇宙的环境与我们所处的宇宙不同，能更快的修炼和提升。这些奖励离你们还太远，光是前五宇宙国的报名人数都达到了千亿级别。以你们现在的实力，通过第一阶段的可能性都很低，更别说第二阶段了。他们现在只需要考虑第一阶段，通过第一阶段的天才，一定会受到前乌宇宙国重视。他是黑龙山帝国绝不敢招惹的存在，到时布洛林自然不敢有什么动作。哼，就让我们三兄弟去狠狠的拼一把。休战期恐怕不是罗峰唯一的目的。对他们而言，最有利的情况是通过选拔获得强大势力的垂青，最终脱离我们掌控。光是前五宇宙国就有八千多亿参战，而只有成为前五宇宙国的前一千名，才能通过第一阶段筛选。真不敢相信，他们竟会把赌注放在一个希望极其渺茫的事情上。哪怕只有仅存的一丝希望。我们也要亲手掐灭。团中选出最为拔尖的一万名精英作为参与者。哦
不愧是我最得意的学生，大比尼。如果你在选拔过程中遇到来自地球的枭小，请务必让他们见识到我黑龙山黄武团的实力。学生明白。这就要集合了，本来还想抓紧时间杀你一次的，真可惜。别等着。在杀戮场没有分出的胜负，会在天才战中揭晓。父亲，天才战终于要开始了，我发誓，你一定会成为天才战的最强者。总有一天，我会为你手刃仇人。咱们要一起通过预选。嗯，加油，加油。你所看到的每一颗星点，都是天才战的准备厅。每个参与者会被传送到不同的准备厅，等待考验。而这次共有千亿名参与者，所以罗峰，这片繁星就是你的对手。我会成为其中最闪亮的那颗。巅峰天才战，接下来，前乌宇宙国境内的第一阶段选拔即将开始。为公平起见，所有参与者的身体素质和精神念力都将设置在恒星级九阶水准。在这一阶段，会有预选淘汰和擂台决战两次筛选。预选淘汰阶段会筛选出十万零一百人进入擂台决战阶段。预选淘汰阶段，我们公司会在虚拟宇宙中划分出一百个世界区，每个世界会容纳八十二亿左右的参与者。各位需要在同一世界中相互厮杀，赚取积分，每人一条命，死亡即结束。前无宇宙国足足有八千二百二十五亿多参与者，只有极少数能通过筛选。看来预选淘汰阶段会非常残酷血腥。世界区的最终积分在前一千零一名的参与者便算通过筛选，其中排名第一的拥有跳过擂台决战的特权。哼！规则介绍完毕，祝各位好运。区内所有虚拟助手功能都会被禁止。哎，虚拟宇宙系统太强大了，连我也没法反抗。罗<笑>峰，你自己当心点、啊哎哎哎嗯。来报名参加天才战的，基本都有过人之处，或是有过奇遇，或是天赋极强，或是师承优秀，或是拥有强者之心。从浩瀚宇宙脱颖而出的八千二百亿天